<clears throat> a hemispherical ball of radius capital R is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. Friends, a hemispherical ball hai, which is set to rotate about its axis, uh, which is vertical. A small block is kept uh, in the ball, rotates with the ball without slipping. So there is a small block inside the ball. As if you can consider this is the ball. Okay. And this is the axis. And there's a small block which is set to kept in the ball, rotates with the ball uh, without slipping onto its surface. If the surface of the ball is smooth, friends, surface of the ball is smooth. And it makes, uh, uh, and the angle made by the radius to the uh, block with the vertical is theta. The angle made by the block with the vertical is theta students. I wanted to find out the angular speed at which the ball is revolving. Students, समझ में आ रहा है? एक hemispherical ball है students, जिसका radius r है, ये center है. The ball is set to rotate about its own axis, students. Okay, a block is placed in this particular ball on a frictionless surface, students. So when the ball starts rotating, students, the block is revolving about the given vertical axis, students. My question to you is, can you find out the omega of ball? Can your question clear, who are the students? Is this question clear? Yes, sir. Yes, sir. Come on, Sham, please, fast now. Mehir, do it fast. So by using the formula of r omega square? I don't know. You get me the answer. Friends, one who knows it, please uh, raise your hand in that case. Or oh, unmute yourself, please. It's better you unmute yourself and start answering students. Is anybody? So the centripetal force. Rakshit. Sir. Is it zero? Yeah, yeah, bolo. So I'm saying, can I say? Yeah, where did I say you don't say? Yes, Labdi, bolo. Sir, the centripetal, uh, centripetal force that 
uh, the rotation exerts on the block, I have used uh, omega, uh, m omega square r. Is it? Yes, sir. And then I have resolved n. So who's who's providing the necessary centripetal force? Tell me. Who's providing the centripetal force to the block? Rotation. <clears throat> huh? Sir, rotation. Uh, Labdia, are you answering or Kashish is answering? Who's answering? Sir, I am answering. Yes, Labdi. Labdi, I have said this. What is a component? Which force is creating the centripetal force? So, what is the component that you have said? If you resolve it, which force is resolution? Which force is providing the centripetal force? Sir, I have answered the Sir, N is the normal force. Yes, but N is the N is the component. Sir, N cos theta equals to mg, N sin theta equals to m omega square r. What a joke. Excellent. I was asking you when you were asking me. You didn't tell me this. Sir, I didn't understand your question. Sir, I didn't understand your question. If you don't understand the question, then how could you answer? First of all, the first thing is... Sir, your question is not your question. I didn't understand what you were asking. I thought that I had to ask who the component was. So, I was saying that N is normal for this. Sir, you didn't understand the question. What happened to God? How changed the Lord? How changed the Lord? Students, what was the question? This whole hemispherical ball is rotating. Let's listen to the answer. Okay? Shriya has put forward. 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 No, my dear. This whole ball is rotating. If this ball is rotating, then what about the block is performing circular motion? It is held to the surface itself only. So, if someone has asked what is omega for the hemispherical ball, it is equal to, can I say, omega for the block also. Because the block is also performing circular motion. Who is this? Who is this path? This is the block path. This is the circular path of the block. The ball is completely rotating. But the block is performing circular motion. Do you understand? That means, omega of the ball is performing exactly equal to the omega of the block also. So, we had to remove omega of bowel, but in Labdi, we had to remove omega of block. Do you understand? And he didn't know that these two are the same. I don't know what he thought about it. Whether she is trying to just refer or what exactly it is. But here, clearly, omega of bowel is equal to omega of block. Now, we have to change omega of bowel to omega of block. So, can I find out omega of bowel is equal to omega of block? Now, what do we need to do? Omega of bowel is equal to omega of block. So, can I find out omega of block? Yes, we can find out omega of block. Why? How do you get it? You can say it's simple. Sir, this is a hemispherical bowel. This is a block. Are you getting it? This is your center. This is your radius. Which force will go? Sir, this is normal reaction force. Right? Can I say the weight of the block is happening in the downward direction? Why not? Is this block circular motion? Yes, it is circular motion. Is it going to be rotating? Yes, it is going to be rotating. Is it going to be circular motion? Yes, it is going to be rotating. Is it going to be circular motion? Yes, it is going to be rotating. If it is going to be circular motion, then we resolve it. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Normal action force will be resolved, right? Because we have to see the component of this component, we have to see the centripetal force, right? Yes. So, we will resolve the N. So, look, this angle was your angle. Agreed? This angle was your angle. This angle was your center, so this angle is 90. This angle is 90 minus theta, students. Which other angle will be theta, sir? This angle will be theta. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Which other angle will be theta, sir? Yes, sir. Agreed? Which other angle will be theta, sir? Yes, sir. Agreed? Which other angle will be theta, sir? Yes, sir. Agreed? Which other angle will be theta, sir? Yes, sir. Agreed? N cos theta और ये क्या बन गया मेरा n sin theta agreed तो now students के लिए से your n sin theta is actually m r omega square is your n cos theta is equal to mg students n will get cancelled 
we're gonna say tan theta m will get cancelled is equal to r omega square by g can you clear what students yes sir i get it now agar maine pucha omega so what exactly omega will be equal to omega square is equal to g tan, g tan theta. theta by r under and what is tan theta opposite upon hypotenuse sorry opposite upon adjacent i keep it as it is tumhe tumhe opposite lene ki zarurat nahi kyunki tumhe radius ko circle baat kiya na tumhe ye diya hai to omega is equal to what under root g tan theta into r upon ye ki tumhe theta diya hua hai na students aur radius diya hua hai kya ab ye clear hua yes sir yes sir yes. everyone all the students of both the group students yes sir yes sir clear shreya did you get it shreya did you get it you have posted your answer under ruchi upon r cos theta mujhe ye nahi pata r cos theta ka kya hai tumhe ha shreya actually i i don't know i did something wrong now i tell you why why did you get that answer yes sir okay the reason is why students ye jo r hai na ye capital r nahi hai ye small r hai ye dekho ye small r hai samajh mein aa raha hai students ye samajh mein aa raha hai ye ye wala r hai students hai na ye to tumhara answer ye hai hame agar capital r mein likhna hai to cos theta aayega shreya now you'll get cos theta sabse pehle ye clear hua shreya n sin theta is equal to mr omega square n cos theta is equal to mg m will get cancel ye sabko pata chala omega ka formula pata chala yes sir abhi dekho agar suppose mujhe capital r mein likhna hai to shreya is correct now now see if in case if i have to go for what is cos theta what is cos theta we consider is i getting it what exactly i consider in terms of cos theta adjacent upon hypotenuse adjacent upon hypotenuse no 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 cos theta very sorry i'll, I'll go for sin theta what is sin theta students रूट G upon R cos theta. Now you got Shreya. Yes, Shreya, sir. now you got it. Now, now you, now it's matching with your answer. Yes, sir. Yeah. हाँ, तो बोलना चाहिए ना कि सर मैंने ऐसा किया था. Okay, students, क्या ये problem clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. लब्दी नाउ यू ऑर्डर करेक्ट अभी समझ में आ रहा है क्या कर रहा है हमने हमने क्या किया है यस सर ओके फाइन फ्रेंड्स कैन आई इरेज इट यस सर सर वेट 2 मिनट्स ओके फाइन डन सर साक्षी रिया अक्षित ऋषा प्रथम प्राप्ति ओम ज्योति ज्योति जाय ऑल द स्टूडेंट्स
Okay, students. The next question, students. The question is, since I'm giving you an irregular horizontal surface, students. Okay, and there are three positions P, Q, and R. Now, suppose if I say a block is set to move, are you getting it? A block is set to move. Along this particular path. Or an object of mass M is set to move with a constant velocity V students. Okay. As it sets into motion, it passes through point P, then it reaches at point Q, and then it reaches at point R students. Agreed? My question to you, students, where exactly, where exactly the normal reaction force is minimum? Okay? And give me the reason for it. Why? Students, is the question clear to all of you? Yes. Sir, is the block moving with constant velocity throughout? Yes, yes. I made it very clear. It's moving with constant velocity and the block is of mass M. I wanted to find out the minimum normal reaction force and why. Copy over normal reaction force minimum. Any other students who can tell me students? Sir, it will minimum will be at Q. Minimum will be at Q. Q. Anybody who wants to contradict me here? Anyone who wants to contradict me here? No, sir. Oh, so the people are getting agreed with me here. Akshit also. Both of you are from Achievers Batch, no? Akshit and Meher? Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है अजीवस बैच इज मोर डोमिनेटिंग क्या हो गया फाउंडेशन बैच बिल्डर टू जी टी कमान स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन बिल्डर टू स्टूडेंट्स ऑफ अचीवर्स बैच इज आंसरिंग रेस में आगे एनी बडी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रोडेक्ट देम I think it's on R. Oh, now I'm getting an answer from Shreya. Shreya, you are from Foundation Batch to GT, na? No, sir. Achievers. Acha, achievers. It's R. He's saying it at R. Yes, anybody else? Two identical answers, one contradicting. Anybody else? Now, please pay attention. Anybody wants to answer out of these three students? Mihe, Rakshit, or Rhea? Just go answer then. R, sir. Ha, bolo. Sir, R. R, Carol, the answer is there. Kya baat hai? Pata, Carol, R, R, kaise? Tumne solve kiya hai? Tumne book me solve kiya hai abhi? Ha, Carol? Yes, sir. तो मुझे बता सकते हो क्या वीडियो ऑन करके बता सकते हो सोल्यूशन
है पॉसिबल नहीं तो यू कैन गिव आवर पूरा पॉसिबल पूरा सॉल्यूशन नहीं करा हूं ये पूरा करके फिर हां फाइन फाइन डजंट मैटर डजंट मैटर डजंट मैटर या तो फिर मेरे को टेक्स्ट कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं ओके देयर आर टू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग आर स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना लेट अस सॉल्व दिस ओके अभी हम सॉल्व करते हैं प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस सबसे पहले स्टूडेंट्स कैन वी गो फॉर द फोर्सेस फाउंडेशन बिल्डर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कैन वी गो फॉर द फोर्सेस एक्टिंग एट ईच पॉइंट अगर तो सारे में ऑब्जेक्ट का मास सेम है वेलोसिटी भी कांस्टेंट है अगर तुम पहला वाला लेते हो स्टूडेंट्स तो कहने से mg नीचे की तरफ जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स एग्रीड सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फॉर्म एट पॉइंट p यहां पे भी mg नीचे की तरफ जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी एट पॉइंट q यहां पे भी mg नीचे की तरफ जा रहा है एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट r एग्रीड अब यहां से सुना क्या वेट सारे केस में सेम होगा हां सर सेम होगा क्योंकि वहां सेम है लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स के लिए टेल में कौन सा कौन सा रेडियस सबसे छोटा है हाँ स्टूडेंट्स सबसे छोटा रेडियस किसका है पाथ का क्योंकि ये भी एक सर्कुलर पाथ है ये भी एक सर्कुलर पाथ है ये भी एक सर्कुलर पाथ है सबसे छोटा रेडियस क्या है रेडियस ऑफ पी इज लेस देन रेडियस ऑफ क्यू विच इज लेस देन रेडियस ऑफ क्या ये क्लियर है सबको नहीं समझो रेडियस रेडियस ऑफ द पाथ पी मैं लुक लुक एट एट द द रेडियस ना सर्कुलर पाथ इज इट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन यस ब्लॉक इज गोइंग ओवर ओवर अ कॉन्वेक्स लुक एट द सर्कुलर पाथ दिस इज अ सर्कुलर पाथ सो दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यस लुक एट दिस दिस इज हैविंग स्लाइटली ग्रेटर रेडियस बट दिस हैज अ मैक्सिमम रेडियस ओके सो आर यू गेटिंग इट आई थर्ड हो रहा हां बोलो आई थर्ड ऑल ऑफ देम हैड द सेम रेडियस दैट्स व्हाई नो मैन The students, does it looks like same radius? Ah, uh, students, ये देखो ना इसका curvature बड़ा है students. इसका curvature बड़ा है, इसका curvature intermediate है और इसका curvature छोटा है. Yes. Are you getting it? अभी देखो ये तुम्हारा है. Now यहाँ पे point P से block किस तरफ जा रहा है? Where exactly the block is going? What exactly says the block is going in the downward direction? Agreed? Yes. तो ना यहाँ पे कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा एम जी इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट पी क्या ये क्लियर हुआ यस व्हाट अबाउट एट पॉइंट क्यू तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स है ना यस तो यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट क्यू विल बी ग्रेटर देन जी यहाँ पे वापस ये नीचे की तरफ जा रहा है So mg will be greater than normal reaction force at point R. So can I get three equations for the motion? Why not? So in समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. Motion of lift. Motion of lift. तुम लोगों ने पढ़ा होगा students. Laws of motion में अगर lift नीचे की तरफ जाती है तो नीचे का force greater है. तो यहाँ पे देखो अगर मैं पहला equation लेता हूँ students तो क्या नहीं saying my mg is greater than np. So mg minus normal reaction point at p. This difference of the two forces. Causes the block M to move with a velocity v, so m v square by r. Or you what? My centripetal force. Because the path is circular. So normal reaction force's formula. What will happen here? So here it will be m g minus m v square by r. What is this? Clear? Yes. 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 Yes.
दैट इज एक्चुअली द कॉज फॉर द बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर पाथ तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड इक्वेशन मिला अभी थर्ड इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे सर यहाँ पे एम जी ग्रेटर होगा अगर एम जी ग्रेटर है तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन फोर्स का इसकी तो ऐसे ही आएगा yes, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन कौन सा होगा मेरा सर नॉर्मल एक्शन फोर्स एट पॉइंट आर एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर आर वेरी गुड आर बट एट वॉट अच्छा पॉइंट आर दिस माई इक्वेशन नंबर थ्री अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कंपेयर करना है ना प्लीज पे टेंशन एवरीबडी मुझे कंपेयर करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉर पी क्यू आर अभी अगर तुम तीनों इक्वेशंस को देखोगे स्टूडेंट्स के ना से ये माइनस साइन है ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है आया ना यस तो ये तो मैक्सिम ही होगा भाई क्योंकि एम के साथ में कुछ एड हो रहा है ना यस प्लीज एवरीबडी लुक एट द मैथ पार्ट ऑफ इट एम जी सबका सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द रेडियस इज बिकॉज वेलॉसिज ऑफ द सेम इरिस्पेक्टिव वॉट एवर द रेडियस इज ये नेगेटिव साइन तुम्हें क्रिएट करेगा मिनिमम का लेकिन ये तो प्लस है तो ये तो हमेशा मैक्सिम ही होगा यानी अगर किसी ने पूछा मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम पूछा होता तो मेरा आंसर क्या होता एट पॉइंट ये क्लियर हुआ एवरी वन लेकिन मैंने जान बुझ के मिनिमम पूछा तो मेरे हाथ में दो पॉसिबिलिटीज है लेकिन कौन सा पॉसिबिलिटी स्टिल बेटर अभी ध्यान से सुना ना सी रेडियस ऑफ पी क्या है सर रेडियस ऑफ पी सबसे छोटा है प्लीज फाइनेंशियल अगर ये वैल्यू सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर ये फ्रैक्शन बढ़ गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आया ना यस यस तीसरी बात अगर तुम यहां पे देखो ये रेडियस सबसे ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन सबसे कम होगा तो डिफरेंस बढ़ेगा तो ये ज्यादा होगा यानी स्टूडेंट्स मिनिमम कहां पे है एट पॉइंट पी क्या ये क्लियर हुआ यस यस सर मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ गिवन आंसर फॉर पॉइंट पी हाँ स्टूडेंट्स रक्षित अभी पी बोल रहा है ना रक्षित पहले किसने 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 पी को बोला था स्टूडेंट्स सर मैं भी उसी में कंफ्यूज हो गया मेरे को लगा कि उसके जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो सबका सेम है स्टूडेंट्स मैंने क्या किया मालूम है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम दिया था ना बुक के अंदर उसको मैंने चेंज कर दिया समझ में आ रहा है जो अगर जिसके साथ में शायद मेरा किसी के साथ में कोई दो में से किसी एक बैच के साथ में शायद हुआ है इफ आई एम नॉट मिस्टेक कौन से बैच के साथ में सर फाउंडेशन बिल्डर टू हाँ और लोग आंसर ही नहीं देते चुप बैठे है चुप बैठे है देखो जान बुझ के चुप बैठे है तो मैंने टेक्स्ट किया था लेकिन वो गलत हो गया हाँ क्योंकि स्टूडेंट्स जरूरी नहीं की जो तुम्हें सिखाया गया है उसी के हिसाब से थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ ना क्यू क्यू वाई यूर ट्राइंग टू डू इन दिस मैन और अगर सबसे मैक्सिमम ये प्लस साइन है अभी देखो मिनिमम क्यों अभी देखो सबका वेट सेम है अभी हम ऐसे भी समझ रहे हैं चलो सबका वेट मैंने टेन ले लिया स्टूडेंट्स वेट इज टेन वेट इज टेन वेट इज टेन एम जी टेन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया रेडियस इसका कम है तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा लेटर से दिस वैल्यू इज ग्रेटर ये वैल्यू छोटा है तो मुझे बताओ इसका डिफरेंस कितना आंसर आया एट इसका डिफरेंस आया कितना सिक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस दिस लेस देन यहां पे तो तुम्हारा आंसर क्या रहा सपोज अगर मैंने इसको टू भी दे दिया चलो इसको मैं आंसर वन देता हूं स्टूडेंट्स वन ये फोर है ये टू है ये वन फिर भी मेरा आंसर कितना है इलेवन है तो सबसे मैक्सिमम कहां पे होगा यही होगा ना ये देखो ये सिक्स और ये एट है तो मिनिमम यहां पे होगा एट पॉइंट थ्री क्या ये क्लियर हुआ यस सर एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट व्हाई देयर इज द डिफरेंस इन द नॉर्मल एक्शन फोर्स लुक एट द रेडियस ऑफ कवरेज सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस ही है सबसे लार्जेस्ट रेडियस यानी डोंट ट्राई टू रिमेंबर और मेमोराइज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आल्सो स्टूडेंट्स ट्राई टू गो फॉर मैथमेटिकली क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको सर रेडियस के चक्कर में ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया मैं हां लदी ट्राई टॉट दैट r का रेडियस बड़ा है तो मिनिमम y होगा दोस्तों तो तूने रट्टा मारा है तूने रट्टा मार दिया सर मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि P जो है उसका रेडियस कम है तो फिर एम वी स्क्वा बढ़ेगा कैसे लाइक वैल्यू कैसे बढ़ा 
तो अगर मैं वन बाय ये वैल्यू अगर मैं टू लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ वन बाय फोर तो वन बाय टू क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव अगर ये कम हो गया तो डिफरेंस बढ़ जाएगा हाँ सर ये ये मैथ्स है स्टूडेंट ये फिजिक्स नहीं है ये मैं मैथ्स बता रहा हूँ सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल सॉल्विंग एम सी क्यूज क्लियर हुआ Another question is students, a body is performing circular motion in a horizontal plane. Students, a body is performing circular motion in a horizontal plane. Students, I wanted to find out. I wanted to find out the power delivered. Since the power delivered by Four centripetal and four tangential is. चलो कोई बता सकता है? M is the mass of the block and the body is performing circular motion. Students, मुझे चाहिए power divided by four centripetal and four tangential. Hope the question is clear. Question clear is up to? Yes. पावर 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 डिलीवर्ड डिलीवर्ड समझ नहीं आया मेरे को क्या क्या किया किया रक्षित देखना स्टूडेंट्स जब भी तुम लोग का सर्कुलर मोशन मैंने शुरू किया था तो कुछ याद आ रहा है एक तरफ मैंने लिखा था लीनियर टर्म्स एक तरफ मैंने लिखा था एंगुलर टर्म्स सेकंड लेक्चर या पहले लेक्चर yes, में और तुम ध्यान से अगर सुनोगे तो लीनियर टर्म के लिए मैंने कैंडिडेट करना चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर बोला था तो यहाँ पे मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा था फिर यहाँ पे फोर फिजिकल मास इंटू एक्सलेशन यहाँ पे तुम मेरे को टॉर्क फिजिकलो आई इंटू अल्फा यहाँ पे पावर फिजिकलो फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे वर्क फिजिकलो एफ डॉट एस यहाँ पे भी वर्क का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे लीनियर काइनामेटिक्स लिखा था यहाँ पे सर्कुलर या रोटेशनल काइनामेटिक्स लिखा था स्टूडेंट्स सिर्फ मैंने ये पूछा है कि कैन यू गिव मी द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड फॉर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड सेंट एंड फोर सेंटीमीटर बस Prisha, are you there in the lectures, Prisha? Prisha, are you there in the lectures? Ah, uh, Prisha? No, you are just texting. You are not able to see me at all. Or no, you are just listening. The video is not there.
sir for centripetal force it is zero very good no prisha i can't hear you at all so it's zero and centripetal very good labdi aur dusra q q zero q hai bata sakte ho so because power is the dot product of force and velocity and in uniform circular motion it is perpendicular to each other so power equals to okay okay you mean to say you mean to say you mean to say labdi uh uniform circular motion of perpendicular to non ucm nahi hai ha यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैंने पूछा है सो इज अ सर्कुलर बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन हां ऐसे मत मिस्टेक्स करो लव दी डोंट डू लाइक दैट स्टूडेंट्स ये ये सिखाया गया है स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स अगर सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स अगर मैंने सर्कुलर मोशन वर्ड यूज किया है तो तुम्हें यही समझना है कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है अगर मैंने यूसीएम किया है तो सिर्फ फोर सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ पे सिर्फ फोर सेंटीमीटर ही आएगा यानी यहाँ पे हमारा पावर ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स ही होगा पावर ड्यू टू टेंजेंशियल होगा ही नहीं मैंने दोनों पूछा है ना तो तो ये तो समझना चाहिए कि अगर दोनों पूछा है इसी के लिए तो, तो सिर्फ सर्कुलर मोशन के बारे में बताया यानी ये तो एक टाइप का नॉन यूसीएम हो गया भाई अगर नॉन यूसीएम हुआ तो यहाँ पे हुआ टेंजेंशियल और ये हुआ सेंटीमीटर यह है सेंटर यह है एक्सेलरेशन सेंटरपिटल और यह है फोर्स एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आई गेटिंग इट तो ये तुम्हारा फोर्स टेंजेंशियल हुआ ये हुआ फोर्स सेंटरपिटल मुझे बताओ कैन से दिस बिकम्स बाय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो अभी अभी नाउ व्हाट एग्जैक्टली लवली शी सेड एंड हु गिव एन आंसर रक्षित यू गिव एन आंसर मिहिर यू गिव एन आंसर हु गिव एन आंसर आई गिव द आंसर क्या बात है लवदी लेकिन तुम्हारे पहले ये डार्क लोगो वाले डीपी ने दिया था रक्षित ने दिया था ऐसे नहीं करते सॉरी बोल दो सॉरी सॉरी सर किसको बोलना नाम बता दो अच्छा नहीं नहीं मैटर मैटर तुम लोग दोनों ने आंसर दिया हार्डली टाइम इंटरवल बहुत छोटा था ओके से सुनना वॉट देखिए करेक्ट तो तो लवली तलमी अभी तुमने बोला फोर सेंटीमीटर की सबसे जीरो की है रीजन क्या है सर बिकॉट अब सॉरी बिकॉज पावर इक्वल्स टू एफ इन टू वी वेर एफ बी कॉस थीटा एंड वेर इट इज परपेंडिकुलर सो कॉस 90 सो कॉस 90 इज जीरो सो पावर इज जीरो व्हाट वेरी गुड सो स्टूडेंट्स पावर ड्यू टू फोर सेंटीमीटर विल बी जीरो क्या ये क्लियर हुआ सबको पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी स्टूडेंट वर्क एनर्जी पावर पावर पढ़ा कि नहीं पढ़ा है हाँ स्टूडेंट पावर का फॉर्मुला क्या है फोर्स इंटू वेलोसिटी तो देखो फोर्स अंदर की तरफ है वेलोसिटी इस तरफ गया एंगल 90 डिग्री है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 90 जीरो तो पावर ड्यू टू फोर्स सेंटीमीटर में भी जीरो बट वॉट अबाउट पावर ड्यू टू टेंजेंशियल क्या होगा बताओ तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स पावर ड्यू टू फोर्स टेंजेंशियल इज इक्वल टू फोर्स टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी एंड बोथ ऑफ देम आर इन सेम डायरेक्शन यहां पे थीटा विल बी जीरो तो कॉस ऑफ जीरो विल बी वन तो पावर ड्यू टू टेंजेंशियल विल बी इक्वल टू फोर्स टेंजेंशियल दैट इज मास टेंजेंशियल इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इनटू वी वी कंसीडर है ना आई गेट इट यस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल Acceleration tangential is equal to r into alpha. Agreed, and b is equal to r into omega. So, look at now what is actually power tangential is equal to m r square alpha into omega. Are you clear? Wa? Yes, sir. This is what your mathematical relation will be. Can you clear? Wa, sir, for students. Is this clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. All the students from both the group, students from yes, Foundation sir. Builder GT as yes, well sir. as. Yes, sir. Yes, sir. Gauri, what about you, Gauri? Clear? Gauri, are you there? 
I'm not able to hear you at all. Omer, Carol. Yes, sir. You shanti feel like Carol. Kya ho gaya? Huh? Where we? Is it clear with you? Where we? Can I erase the students? Can I erase the students? Sir, just a second. Yeah. Prisha, I can't hear you. I can't hear even uh, Gauri also. Done, sir. Sir, we. हाँ बोलो सर हमने मास इनटू एक्सेलरेशन के बाद हमने वी क्यों लिया सर फोर्थ इनटू वेलोसिटी था ना पावर इस गुरु फोर्थ इनटू वेलोसिटी टैंजेंशियल फोर्थ और टैंजेंशियल फोर्थ ही था वी उसी डायरेक्शन में जा रहा था ना टैंजेंशियल ही जा रहा था ना सेंटीपेटल के लिए सेंटीपेटल के लिए डांस ये फोर सेंटीमीटर है ये वेलोसिटी लेकिन अगर मैं पावर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स क्योंकि नॉन यूसी है मैं तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा ना टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में फॉर अ पाथ पर फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन समझ में आ रहा हां सर समझ गया Okay, students. The next question, students. Do you recollect this? I must have done it in the last lecture, students. Shayad kisi ke saath mein ye complete kiya hua hai maine. Fir bhi main puch raha hu students that anybody can give me the derivation properly. Okay, ye main kar chuka hu students. And these are questions students mein pakad raha hu from your have a look into your books also students. Somewhere of the questions are from the exercise only page number ninety three. If you're referring to your module also, students have a look on to page number 93, students. Okay, <clears throat> I'm speaking about the question number 10, students. If you the 10th question, ko dekho ke, students, can anybody get the answer for the 10th one? Okay. Uh, shayad kisi ke saath mein hua hoga, mere ko feel ho rahe, students. A person with a mass capital M stands in a contact with the wall of a cylinder and it moves with angular velocity omega. The coefficient of friction between the wall and the man is mu. The minimum rotational speed of the cylinder required to see to it that the man is stuck to the wall of the cylinder. Now, students, page number 93, question number 10. Anyone? Condition builder, we have done this question with you. Achievers, did we do it? Sir, we did do uh, drum concept one, like, but not this type of thing. Okay. And Achievers, uh, sorry, uh, foundation, did we do it? Foundation builder students, Sir, yes, you sir. have explained it during the uh, lectures, but I don't think so. The question is. Oh, very smart. Navdi is very smart. And students, this question I have foundation builder. I have done lectures. I have done this lecture. I have done this lecture. I have done this lecture. Hello, answer. Sir, option A. Very good. Here comes Gauri. Yes, Gauri, tell me how. Yash is also correct. Very good. Shun's answer is option A. How do you get it, Gauri? Can you tell me? 
so the frictional force would be equal to mg and then we write it as um uh, frictional ka formula mu sn is equal to mg and then we put the value of n as uh, mr omega square and then solve it very good absolutely correct so gauri did we do it in the last lecture with you was it done with your batch so it was done uh, on 20 like many days ago sir means it, it wasn't in the last lecture na no? yes no sir okay it was done before that uh, banking wala concept ha to ye ye maine dono batch ke sath mein ye kiya hai explanation ke time pe kiya tha स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वेश्चन है मानो मैं यही क्वेश्चन है कि अगर मैं रोटेटिंग ड्रम लेता हूँ स्टूडेंट्स एंड इफ इन केस इफ आई सी दैट अ पर्सन इज मेड टू एंटर इनसाइड द रोटेटिंग ड्रम ओके दिस इज द बेस ऑफ द रोटेटिंग ड्रम एंड द ड्रम इज मेड टू रिवॉल्व और रोटेट एट अ सर्टन एंगल ऑफ स्पीड ओमेगा व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग ड्रम सो दैट अ पर्सन हु इज इनसाइड दिस इज मेड टू स्टार्ट टू द वॉल इफ द फ्लोर इज मेड टू गो अवे स्टूडेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर तुम ये ड्रम को इतना फास्ट रोटेट करना जरूरी है सो दैट सो दैट अगर तुमने नीचे का बेस निकाल भी दिया फिर भी दर्सन डजेंट फॉल ही स्टार्ट टू द वॉल ये क्वेश्चन है समझ में आ रहा है जिसको हम बोलते हैं अ काइंड ऑफ वेल ऑफ डेथ ये टाइप का वेल है सिलेंड्रिकल वेल ऑफ डेथ तो इंसान को तुमने डा, डाल दिया अंदर सिलेंडर में और ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है और पहले खड़ा है तो नीचे बेस है लेकिन जैसे ये फास्ट घूमना शुरू करेगा तो नीचे से बेस निकाल दो फिर भी इंसान गिरेगा नहीं क्यों रीजन यानी एट व्हाट वेलोसिटी इज़ गोइंग टू लेट अस गो फॉर दैट व्हाट एग्जैक्टली गौरी सेट इट एम जी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा कौन सा फोर्स उसको होल्ड करके रख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन है ना योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इट सेल्फ इज इक्वल टू योर फोर्स एंडिपेटेड एम बी एम आर ओमेगा स्टूडेंट्स है ना इट्स अ रेडियली इनवर्ट फोर्स वी कंसीडर व्हाट एक्जेक्टली फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन स्टूडेंट्स एन के जगह पे नाउ कैन आई रन ओवर योर योर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने क्या लिखूंगा बैलेंस इज कौन सा बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर रहा है ये देखो म्यू एस और एन के जगह पे क्या लिखूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम विल गेट कैंसिल फ्रिक्शन कैन यू गेट ओमेगा Under root g upon mu s into r. क्या ये clear हुआ students आपको? Yes sir. क्या दाया लगी? Yes sir. Okay. Sir actually इसका answer मुझे आता नहीं था और मैंने answer किया नहीं था और सिर्फ आपने जो solve किया था तो इसलिए मुझे याद नहीं है इतना. Okay लेकिन याद होना चाहिए यार तू इतना smart हो हमेशा answer देते हो. Okay. But students, all the students, all the other students, is it clear to all of you all? Dhruv, Umeer, Rishi. Yes, sir. Yes, sir. Ayan, Alia, Amira, Anju, Abneet, Bhavi doesn't reply. Bhavi is not replying. Dia, don't laugh. Bhavi, you are not replying at all. ध्रुवी इज इट क्लियर दिशांत शानवी कशेश कशेश सर आई एम देयर अच्छा यू आर देयर सर आई एम ओनली रिप्लाइंग टिल नाउ तो मैं तो लवदी लवदी बोल रहा था तुम्हारा आवाज तो लवदी से लग रहा है लवदी है नहीं सर लवदी है एक्चुअली आप लवदी लवदी कर रहे हो तो बोल ही नहीं रही है वही सर वो हर बार का होता है ना फिर अब सोच ही लिया जाने दे ये कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग दोनों के बीच में लेकिन अभी कंफ्यूजन सिर्फ आपके साथ है हम लोग के साइड से नहीं ना ना आई फील लाइक दैट कि बिकॉज़ लवली इज नॉट नॉट आंसरिंग इट सीम्स लाइक दैट इट्स ओनली कशिश हु इज आंसरिंग कैन आई इरेज इट इसको इरेज कर दो स्टूडेंट्स Yes, sir. Okay. Now, please, students. Everybody, have a look on uh, page number ninety-four, students. Okay.
Can you give me the answer for page number 95? Everybody, do you have your or the same books in front of your students? Please, on page number 95, students, right now, everybody has to solve question number 20, question number 21, and question number 22. Students, question number 21 and 22 are slightly better questions. Good ones. Bahad dhyan se aur samaj ke karna, students, okay? I wanted to solve question number 20th. 21 and 22, page number 95 of your module, Unsolved Problems. Come on, go ahead with it. Yes, 20th. Can anybody give an answer for the 20th one first? 20th one, uh, Mihir has given the answer. Anybody else? And Mihir, still it's not proper, my dear. Thoda sa socho. Rakshad is correct. Mihir, think on to it. Carol, name my dear, Carol. Answer it, Carol. No, Yash. Yes, Shreya, correct. Mahi, Mihir. Two incorrect, Jara, Mihir, Yash, Carol, Kashish is also incorrect. Why like that? Shreya, Chalo, Shreya, or Rakshid, don't know if anybody wants to explain. 
ट्वेंटीथ वन According to me, the centripetal force will be balanced by the centrifugal force. So therefore, yeah. there's no need of taking that. So only tension and the uh, weight of the object. Is the body moving in a horizontal plane? Yes. That's all. The option will be A. Students, read the question. First of all, question. Go read. Karo. Uh, please, everybody, just go. Galat gaya. Students, Carol, uh, Kashish, and all. Huh? A particle of mass m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r. Any horizontal plane may have the tension in the string and mg gravitational force on the particle. Then the actual force acting on the particle r. Which are the actual forces acting? Bujhe batao. Actual forces acting on the part particle will be कौन सा होगा? तो तुम बोलोगे सर अगर कोई body ये है और वो circular motion में perform कर रहा है बाय स्ट्रिंग और ये पार्टिकल यहाँ पे है ये सेंटर है तो कौन सा फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है टेंशन ही करा रहा है ना और ये टेंशन इटसेल्फ क्या है सेंटिपेटल है ना स्टूडेंट्स पहले स्टोन को अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग को मैंने ऐसा रखा है और स्टोन यहाँ पे बांधा हुआ है और मैं हाथ से पकड़ के रख रहा हूँ हाथ से देखा स्टूडेंट्स इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे तो मुझे बताओ टेंशन किस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ एम नीचे की तरफ जा रहा है आया ना अभी देखो अभी यही स्ट्रिंग को मैं लेते हुए ऐसा रिवॉल्व कर रहा हूं सी माई फिंगर लुक एट दिस टाइग्राम स्टूडेंट एंड लुक एट माई मूवमेंट ऑफ दैंड है ना तो ये जो फोर्स ऐसा था अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल बन गया एम जी नीचे की तरफ जाएगा ये जब भी स्टोन यहाँ पे होगा तो एम जी नीचे जाएगा एम जी हमेशा नीचे ही होगा स्टूडेंट्स एम जी हमेशा नीचे होगा एंड विच फोर्स इज मेड इट टू रिवॉल्व टेंशन That's the force which is going to make it to revolve in that case. Now, if suppose you option A is your one, but if you suppose another option, let us go for option B, students. Why is it incorrect? Let us go for that. Students, option B, they go to M G T and an additional force M B square by R directed inwards. Students, is there any additional force along with T, or T itself is the force centripetal? Ah, huh, students. टेंशन इट सेल्फ क्योंकि क्योंकि अगर ये स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मुझे रियल फोर्स ये यानी सेंटिपेटल फोर्स वो सेंटिपेटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है ना तो टेंशन इज इक्वल टू सेंटिपेटल टेंशन के साथ में टेंशन के साथ में कोई दूसरा एड नहीं हो रहा है दूसरा फोर्स एड नहीं हो रहा है टेंशन ही हमारा सेंटिपेटल फोर्स है इक्वालिटी आ रहा है Hope this is very clear to the students. Any option B to hoga hi nahi. Option C dekho. M G and T and additional force M B square by R directed outwards. No, my my force required for it to move will be centripetal itself only. Ha, agar tumara motion accelerate ho jata hai, accelerate hoga, to tumara centrifugal force act hoga. Aur wo bhi kya hoga? Centrifugal force wo bhi kya hoga? Sir, your tension is less than your force of centrifugal. Tabhi ja ke wo bar ki taraf jayega. तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन ही होगा ऑप्शन डी ओनली फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स हाउ कुड एम बी स्क्वायर बाय आर विल बी डायरेक्टेड ओनली वन फोर्स समबडी रिस्पोंडेड फॉर डी आल्सो हाउ कुड देयर बी ओनली वन फोर्स एम जी विल बी एक्टिंग थ्रू आउट टेंशन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर एंड टेंशन इटसेल्फ इज फोर्स सेंटिपेटल व्हिच इज अ रियल फोर्स सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस यस आई एम स्पीकिंग टू दोस्ट स्टूडेंट्स हुआ पोस्टेड द आंसर एंड दे वर इन करेक्ट द रेस्ट ऑफ देम आई कैन हेल्प इट आउट स्टूडेंट्स के आंसर दो भला गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर दो कशिश इज इट क्लियर टू यू यस सर क्लियर यस सर यश सर इसमें फॉर दिस क्वेश्चन वर्टिकल मोशन होगा तो बी वेट एक्टिंग यस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वी कंसीडर एमजी विल बी प्लेइंग अ रोल इन दैट केस ओके व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड वी कंसीडर इज सो देयर इज देयर इज टेंशन वी कंसीडर एंड द कंपोनेंट वी कंसीडर ऑफ एमजी ओके सो टेंशन एंड द कंपोनेंट ऑफ एमजी विल बी द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन t minus mg cos theta is equal to mv square by r Agreed. Yes. Carol, क्या ये क्लियर हुआ अभी कैरल तुम्हें 
Okay. Can you get the answer for 21st now? बोलो सर ट्वेंटी फर्स्ट वाला हम मिल गया बोल सकते मेरे बोल बिंदास बोल अक्षत यस सर सर इसमें क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल रॉड दिया हुआ है एंड उसमें पूछा हुआ है कि एट व्हाट टाइम विल एंड इट एज अ बीड सो एट व्हाट टाइम विल दैट बीड स्टार्ट स्लिपिंग सो हम इसमें ये M omega square uh, length with you is the distance. So we'll put M omega square L is equals to friction, which is mu, and normal reaction force. So hello. Yeah, hello. वहां पे दिया हुआ है ना कि इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड दीड इज न्यू एंड ग्रेविटी इज निगलेक्टेड ओके तो यहाँ पे तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम्हारा जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ओके दैट इज काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यस लाइक द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ओके Since he's going on a right track, अभी ये पहला equation को पहले हम समझते हैं. What he's giving the first equation. Since सबसे पहले please everybody listen carefully. Lakshya वापस मैं तेरे पास आऊँगा मैं. लेकिन ये पहले equation को सिर्फ समझते हैं पहले. Please everybody listen carefully. ये तुम्हारा एक axis of rotation दिया है. ये तुम्हारा horizontal rod दिया हुआ है. ये point A है. इसको हम बोलते हैं turning point. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा bead दिया है. जिसका distance turning point से L है. कितना clear हुआ? Yes, sir. अभी ये जो बीड है ये जो बीड है वो रॉड के ऊपर पड़ा हुआ है तो देर इज फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू यानी वो पकड़ के रखा हुआ होल्ड करके रखा हुआ है ना इन दिस उन्होंने क्लियरली बोला है कि जी को निगलेक्ट करना है जी को निगलेक्ट करना उसका मतलब क्या जी को निगलेक्ट करना है यानी एम जी को निगलेक्ट करना है एम जी को निगलेक्ट करना है तो तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसको हम इक्वेट करेंगे फिर समाता फोर्स ये जब भी हम देखोगे स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना तो नॉर्मल और एम जी है ना नॉर्मल और एम जी दोनों इक्वेट होते हैं है ना एम जी नीचे की तरफ जाएगा तो नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन ना आई कैन आई कैन सबसे नॉर्मल विद समाता फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है दैट द रॉड इज मेड टू मूव एजेंट एंगुलर एक्सिलेशन स्टूडेंट्स अगर अल्फा कॉन्स्टेंट है ध्यान से सुन एवरीबडी Alpha constant है तो what is the graph of alpha versus time तो तुम लोगों से the graph will be straight line आया ना yes तो अगर yes, alpha sir. constant है तो can you give me the graphical representation of omega with time आज friends can you give me the graph of omega versus time angular velocity versus time Sir, a linear straight line graph with forty-five degree along the x-axis. Absolutely correct, Gauri. Yeah, absolutely. Students, see, look, no circular motion. Students, see, what is this? This is acceleration time graph. Diya hai. Thoda to samjho yaar. This is acceleration time graph. Diya hai. So, this is velocity time graph. Diya. This is linear motion. For this, we have not studied in the kinematics. Ah, students? Yes, sir. Its meaning, listen to the answer. Listen to the answer. Listen to the important point. Its meaning, you have to understand this. सर यानी आप ये बोलना चाहते हो कि रॉड रोटेट कर रहा है लेकिन जब रॉड रोटेट कर रहा था तो आपने उसका स्पीड बढ़ाया है तभी जगह अल्फा कांस्टेंट है ना यानी पहले सिंपल एग्जांपल एक पंखा है स्टूडेंट्स ये सोचो कि एक पंखा है ये पंखे की ब्लेड है ये पंखे की ब्लेड है ब्लेड के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो पंखा धीरे धीरे उसकी ब्लेड फास्ट घूम रही है कुछ समझ में आ रहा है अभी अभी ये जो पंखे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ क्या वो 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 पंखे के साथ में इज इट इन कॉन्टेक्ट हाँ सर कॉन्टेक्ट में है लेकिन 
जैसे जैसे इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ते जाएगी नाउ कैन यू से दैट देयर इज वन फोर्स व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एंड विल ट्राई टू थ्रो द बीड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन वो कौन सा फोर्स होगा फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल आया ना यस सर मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है देखो ना मोशन इज एक्सेलरेटेड ओमेगा इज इंक्रीजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया है स्टूडेंट्स इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स अगर टाइम मिले अगर टाइम मिले तो ये करना जरूर स्टूडेंट्स तुम्हारा पंखा जो है ना उसको बंद कर देना एक स्टूल लेना स्टूल के ऊपर चढ़ना और पंखे के ब्लेड के ऊपर सेंटर में वहां पे एक शार्पनर रख देना और फिर वो पंखा वन के ऊपर चलाना फिर धीरे से रेगुलेटर को टू पे करना क्या क्या दिखाई देगा क्या पता चलेगा तुम्हारा शार्पनर उड़ के चला जाएगा उसको एक सेंटर फोर्स मिलेगा आया ना और एक यानी और यानी द बॉडी विल गो टेंजेंशियली एक सेंट्रिफिकल फोर्स मिल रहा है लेकिन उसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यस सर तो जैसे वो बाहर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ होगा अंदर की तरफ होगा इनवर्स डायरेक्शन फोर्स है बेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट अभी देखो यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे तुम्हारा जो फोर्स तभी जाके तभी जाके व्हाट एग्जैक्टली रिएक्शन कर रहे हैं सो द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट्स He said it is equal to the force of centrifugal. So, what did he say? M L omega square. His formula is the force of centrifugal force mu s into n. Did he say? Rashid, is this clear? Did you say this? Yes. Now, the reason is clear. Now, move forward. Now, what exactly did you say? Yes, sir. I was about to say fugal, but you said then. Yes. Then now, 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 हाँ तो सर जैसे आपने बोला कि जो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा सो वील देन रिमूव लाइक वील देन पुट फोर्स टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू एम इन द एम इज मास एंड देन एल एन ओमेगा व्हिच इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम्म बिकॉज़ हम्म बोलो यस सर बिकॉज़ इट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज tangential force yes normal reaction force why normal reaction force is tangential force sir because yahan pe jo rod hai like it's it is straight like so wo aise move karega to normal reaction force is students ye dekho na ye blade hai students ye dekho ye ye pankhe ki blade hai ha students ye object iske upar hai जब ये ब्लेड रिवॉल्व करेगा स्टूडेंट्स तो होगा क्या होगा क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ऊपर की तरफ ही आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन हमने एम को नहीं बोला एम को निगलेक्ट करना है ना आया ना यस yes, तो यहाँ पे इसका जो हम बैलेंसिंग फोर्स लेंगे वो एक टेंजेंशियल फोर्स लेंगे स्टूडेंट्स ये जो बैलेंसिंग फोर्स है इसका वो हम विल ट्राई टू गो फॉर द टेंजेंशियल फोर्स And this tangential force will be nothing be considered as equal to what mass into acceleration tangential, which has the magnitude equal to the normal reaction force. So instead of normal reaction force, now can I say m l omega square is equal to what? M into l into alpha into mu. M is getting cancelled. One of l is getting cancelled. Can I say omega square is equal to alpha into mu? Kya itna clear hua sabko? Yes, sir. Now, now proceed further, Raksha. Now we need to find out what time. क्या करोगे तुम? Sir, time के लिए uh, we'll put like we we know that omega is equals to uh, alpha into time. And omega is omega not plus alpha into t. Yes, sir. But omega. Yes, yes. Initially starting from rest. I need to find out time. Agree? Yes. Find out both these equations. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कहना पड़ अल्फा इनटू म्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर वन ऑफ अल्फा विल गेट कैंसिल व्हाट एग्जैक्टली टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट फ्रिक्शन अपॉन अल्फा व्हिच ऑप्शन शोस मी दैट ए क्या हियर हुआ स्टूडेंट्स गौरी इज इट क्लियर Yes, sir. What about you, Kashish? Yes, sir. 
Rakshir. Yes, sir. Rakshir. 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 Charlie is clear. Charlie, are you there? Yes, sir. Clear. Okay. Yes, Rakshit. Absolutely correct. Can we go erase the students? Erase the students? Can I erase it? Yes, sir. Okay. Can I go to the next one? The upper end of a string of a simple pendulum is fixed to a vertical Z axis students. And it's set into motion such that the bob moves along a horizontal circular path of radius to meter students. So if you look diabetically, this is your plane of students. This is your horizontal plane students. You have given this Y. And this you have X. और ये तुम्हें वर्टिकल Z दिया है दिस इज Z स्टूडेंट्स ये तुम्हारा ओरिजिन है नाउ इफ आई टेक दिस इज माय Z स्टूडेंट्स देयर इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड ओवर हियर स्टूडेंट्स and with the help of the string students, you are trying to make a upper end of the string of a simple pendulum is fixed and vertical z axis and set into motion uh, such that the bob moves along a horizontal circular path. And students, the bob is moving along a horizontal circular path, students. Can you see, students? This is your point of suspension. Here, you can see that here is the point of suspension, z axis. और यहां से मैंने बॉडी को रिवॉल्व करा है यानी सोचो कि तुम्हारा जो बॉब है वो यहां पे फ्रेंड्स ये इसका पाथ है बॉब का थिंक आई सेड द बॉब का पाथ इज दिस दिस इज द पाथ ऑफ द बॉब फ्रेंड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेकिंग एन हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 2 फ्रेंड्स द रेडियस इज 2 एग्रीड that means the distance along x axis uh, y we consider and x we consider is 2 यानी अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ होगा ऑफ द बॉब होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तुम्हें डायग्राम पहले समझना जरूरी है स्टूडेंट्स सबसे पहले तुम्हें डायग्राम समझना जरूरी है डायग्राम तो समझ गए तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा यानी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया मालूम है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस से मैंने ऊपर लिया और फिर उसको ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं है ना यानी एट टाइम्स एट टाइम्स तुम्हारा बॉब यहां पे है एट टाइम्स तुम्हारा बॉब यहां पे है एट टाइम्स तुम्हारा बॉब यहां पे है एट टाइम्स द बॉब इज ओवर हियर ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा रेडियस है ऑफ द सर्कुलर पाथ एग्री एंड दिस रेडियस इज हाउ मच 2 मीटर्स एग्रीड so let us read students the upper end of a string is in, uh, of a simple pendulum is fixed to a vertical z axis and set into motion such that the bob moves along a horizontal circular path of radius 2 meters students parallel to xy students look over here is this is this plane of revolution students dhyan rakhna plane of revolution plane of revolution is it parallel to xy plane hi ana yes sir dekho parallel hai na agar main isko construct karu diagram to dekho ये मेरा वाई है तो कह रहे ये मेरा वाई चला गया 
ये मेरा x है तो इसी को x में ऐसे दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स है ना ये दोनों देखो प्लेन पैरल है ये ये हुआ ये y हुआ और ये x हुआ और ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है ओके सो सच इन टू मोशन द बॉब अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल पास ऑफ रेडियस पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन 5 मीटर अबव द ओरिजिन अभी देखो ये जो प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन का जो हाइट है वो कितना है 5 मीटर यानी ये प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स इट्स अ कोनिकल काइंड ऑफ अ पेंडुलम ऐसा है आई एम गेटिंग इट सो द हाइट थ्रू आउट इट्स 5 मीटर आई कैन सी दिस आल्सो इज 5 मीटर आई कैन टेक दिस आल्सो इज 5 मीटर एग्रीड दूसरा दिया है बॉब हैज़ अ स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकंड स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ़ द बॉब यानी अगर बॉब यहाँ पे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इसकी टाइजेंशियल स्पीड होगी बॉब यहाँ पे तो यहाँ पे टाइजेंशियल स्पीड है बॉब यहाँ पे तो यहाँ पे टाइजेंशियल स्पीड है बॉब यहाँ पे तो ये इसकी टाइजेंशियल स्पीड होगी ओके तो वेलॉसिटी विल बी कर लो हाउ मच थ्री मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट्स एग्री द बॉब इज मूविंग थ्री मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स The the string breaks when the bob is vertical above the x-axis. X-axis के ऊपर होता ना बॉब तभी यहाँ पे स्ट्रिंग टूटती है अगर ये टूटेगी तो कहना ऐसे ये स्टोन जाके गिरेगा उसका पात पैराबॉलिक हो जाएगा हाँ स्टूडेंट्स ये ट्राजेक्ट्री हो गया कहाँ पे गिर रहा है फॉलोइंग ऑन एन एक्स वाई प्लेन है ना ये बॉब कहाँ पे गिर रहा है कुछ कोई ना प्लेन हाँ है ना अगर मैं आगे ले लू शुरू तो इट इज फॉलोइंग समर हो गया एनी वेर इन द प्लेन फ्रेंड्स आई यू गेटिंग इट और नॉट ये बॉब यहाँ था जैसे तुम्हारी स्ट्रिंग टूटती है तो टाइजेंशियल स्पीड की वजह से इसका पार पारा बालक हो जाएगा और बॉल गिर रहा है कहाँ पे एक्स वाई प्लेन में तो द बॉब हैज स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर स्ट्रिंग ब्रेक्स ऑन द बॉब इज वर्टिकल अबाउट एक्स एक्स एंड इट इज इट लैंड इन एक्स वाई प्लेन एट एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें नहीं पता तुम्हें चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स सिंपल सिंपल जब भी अभी देखो ये बात सर्कुलर स्टूडेंट्स ये इसका सर्कुलर मोशन है ये ध्यान में रखो ये सर्कुलर मोशन है यहां पे वो टूटता है तो ये पाथ पैराबोलिक हो गया जब यहां पे टूटता है स्टूडेंट्स जब भी जिस टाइम पे वो टूटता है तो उस टाइम पे उसका जब भी वो ब्रेक होता है वेन स्ट्रिंग ब्रेक्स एट और वेन String break students. This is let me take this as point P. So what are the coordinates of point P? You will say sir coordinates of point P. So x coordinate tomorrow kya hoga? Two. Two meter. Two. Y coordinate to tomorrow zero hi hoga. Or z at what height? Five. Five. Two comma zero comma five. Ye clear hoga sabko? Yes sir. I get it. Velocity is given to you, and what is the velocity is given to us? Three meter per second. Agreed? Yes, sir. Which is about direction of velocity? Which side of it? Direction of velocity, x-axis side of it, or y-axis side of it? Y-axis. Agreed. So this will be y. Students, only one person is responding. The rest of them are still thinking. Please, I want to find out the displacement. First, let us find out the time and the displacement. तुम्हारे x कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है x कोऑर्डिनेट तो 2 है इंश्योरेंस x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है x की वैल्यू 2 ही है y कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे सर ऐसे करता ना s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 ab2 gt gt यस इनिशियल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा है ना तो व्हाट एग्जैक्टली द डिस्प्लेसमेंट आई कैन गेट इट सो द डिस्प्लेसमेंट आई कैन गेट इट एज यस इनटू व्हाट g इनटू t स्क्वायर एग्रीड How much is the displacement? What is important? Is the displacement will be five along the z-axis. Students, displacement is how much? Five. Yeah. It is made to displace yes. from that point. So five into two is equal to g t square. So what exactly time will be one second? Taking yes, g as ten meter per second square. Students, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Everyone, everyone, yes, sir. t is equal to one yes, second. Sir. Yes, sir. Now yes, can sir. you find out? Now can you find out the horizontal distance students along the y-axis? Why not? Speed is equal to what? Sorry, distance is equal to speed along y-axis into time. Agreed. What is the speed along y-axis? Three. Three. This is distance along y-axis. What is the time taken? Into one. What's your answer? Three. 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 Three.
What are the coordinate? Two comma three. Students, kya ye clear hua, students? Yes, sir. Students, ये जो डायग्राम है ना ये आएगा तो तुम्हें ये पता है कि उसकी हाइट तो फाइव है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सेसिस I'm getting sorry. Along the axis, we consider. I want to find out the time taken for the projectile to land onto the ground. I agreed from that particular height. So formula, which I used, I mean, S is equal to U T plus half G T square. So half into G into T square. So I get time. How much? One second. What exactly the velocity along that axis? Y axis three. Since this is equal to speed into time, answer is three meters. उसका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का तो एक्स एक्सिस का जो है ये देखो ना रेडियस स्टूडेंट्स ये रेडियस यहां पे भी कांस्टेंट है यहां पे भी देखो ना प्लीज देखो ये कौन सा एक्सिस था स्टूडेंट्स ये एक्स है ये भी एक्स है कि नहीं है हां स्टूडेंट्स तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है कि या नहीं है सो व्हाट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई कोऑर्डिनेट कहां पे गिर रहा है दैट यू नीड टू नो व्हाट एग्री स्टूडेंट्स रिप्लाय ज्योति चानवी जय आशीष आई यू क्लियर यस सर ओके कृषा आई यू क्लियर कृष नो रिप्लाई लवदी शी डजंट रिप्लाई एट ऑल लवदी आई यू क्लियर यस सर ओके फाइन थैंक्स आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू रिप्लाइड Mayank, what about you, Mayank? Nitu, Om. Yes, sir. Yes, sir. I got it. Prachi, are you clear with that? Prachi, are you yes, there? Yes, sir. समझ में आ रहा है प्राची? Yes, sir. Okay, fine. Prisha, what about you, Prisha? Rakshanda, Rakshit, Sakshi, Riya, Riya, what about you? तेजस यश एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिया हक जिया यू गेटिंग इट इट्स नॉट अलग इट्स अ दे Can I erase it? Yes, sir. Yes, okay. sir. Now, students, I wanted to give the answer for the nineteenth one. Let's see who can give an answer for the nineteenth one, students. Solve nineteenth, eighteen, page number ninety-four. फर्स्ट सॉल्व नाइनटीन देन सॉल्व एटीन स्टूडेंट ओके अभी ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है उसके ये सारे स्टूडेंट नाइनटीन का कर्वेचर ध्यान में रखना प्लीज ए हैज अ वेरी स्मॉल रेडियस स्टूडेंट मैं बता देता हूँ ए का रेडियस बहुत ही छोटा है बी का उससे ज्यादा है सी का सबसे ज्यादा है लेकिन पोजीशन यहाँ का और यहाँ का एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल पे और ये पोजीशन सेम है यहाँ से बॉल को तुम रिलीज कर रहे हो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज हो रहा है मास ऑफ द बॉल इज एम बी इज वेलोसिटी इज बी और ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स व्हाट आर व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस गिवन टू यू ए अभी देखो सेम आई आइडेंटिकल क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स ए 
पी और सी बॉल यहाँ पे है फर्स्ट केस में बॉल यहाँ पे जाएगा सेकंड केस में बॉल यहाँ पे जाएगा थर्ड केस में तुम्हें पूछा गया है स्टूडेंट्स द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑफ द बॉल इज कहाँ पे मैक्सिमम है स्टूडेंट्स कशिस करेक्ट रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी विच इज लेस देन रेडियस ऑफ सी मास इज कॉन्स्टेंट एंड बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स Rakshas is also correct. Now students are able to get the correct answer. Rakshit correct, Kashish correct. Please now I want many of you to get the answer for this. Karel absolutely correct. Karel very good. Karel from TP Bhatia. <clears throat> Oh, actually, okay, fine. Anybody else? Shyam is also correct. Yash is also correct. Students, many of them are getting correct. Do anybody wants me to solve it, students? Or shall you proceed with the next question? Do anybody wants me to solve it? So please stop me and ask. Because it's very easy. No, sir. You can proceed. Okay, fine. Now do the eighteenth one, students. Give me the answer for the eighteenth one. Anybody give me the answer for the eighteenth one, students? A car is moving along a circular track of radius three hundred meters with a speed of thirty meters per second. It has a tangential acceleration of four meters per second square. The resultant acceleration of the car is come on, Yana Chie. Is a big patch case at me who are here. Eighteen questions, students. Students, nineteen, the answer for nineteen, this option here, students, maximum at eight. Normal reaction forces maximum at point A. I want now eighteenth. <laughs> students, just try to read. मुझे बताओ students, just try to read. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पेज नंबर नाइन्टी थ्री फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन को रीड करो दो सर डिवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम क्या ये दोनों क्वेश्चंस अलग है या ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ वैल्यूज डिफर कर रही है क्या नाइन देखो अकार सर्कुलर अकार इज मूविंग स्पीड ऑफ थर्टी सर्कुलर रेडियस फाइव हंड्रेड स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ टू मीटर फाइन द रिजल्ट एन एक्सलेशन एटीन वाला देखो A car is moving on a circular track of radius 300 meter. यानी तुमने radius कितना दिया? 300 meter with the speed of how much? 30 meter per second. It has a tangential acceleration. Students, यहाँ पे tangential acceleration दिया है 4 meter per second square. और ninth question में क्या बोला था मालूम है? Speed is increasing at the rate of. यानी वो भी tangential acceleration ही दिया था students वहाँ पे. Absolutely correct आपने. प्रॉब्लम में भी वहां पे टेंशियल दिया है आर और बी दिया तो इससे हमें कौन सा एक्सलेशन मिलेगा सेंट्रिपिटल मिलेगा है ना यानी तो पार्टिकुलर परफॉर्मिंग यस क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट फ्रेंड्स यानी पार्टिकुलर परफॉर्मिंग व्हाट सर्कुलर मोशन इट टू एक्सलेशन देखो यस श्याम एब्सोल्यूटली करेक्ट एक होगा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सलेशन इनका इनका नेट एक्सेलेशन पूछा स्टूडेंट सी द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन यानी ये नॉन यूसीएम के बारे में है 
तो व्हाट एग्जैक्टली इज नेट एक्सेलरेशन सो नेट एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन सो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा अंडर रूट टेंजेंशियल द होल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन सेंटीपीटल द होल स्क्वायर कैन यू गेट एक्सेलरेशन सेंटीपीटल यस v स्क्वायर यानी 900 बाय 300 तो कैन आई से ये 3 आ जाएगा तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल द होल स्क्वायर यानी ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट ऑफ 25 व्हाट्स योर आंसर 5 Which option is this? D. D. Please, students, is it clear? Yes, sir. Yes, students, sir. all the students, all the students of Achievers Badge, is it clear to all of you all? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Okay, exactly, students. Even for foundation builders, students, ninth question. को भी देखोगे ना मैं वापस मैं read कर रहा हूँ मैं reading से लिख रहा हूँ students. A motor car is moving at a speed of thirty meter per second. तो ये ये दिया thirty meter per second. रेडियस 300 की जगह पे 500 दिया है है ना एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इसका यूनिट देखो स्टूडेंट्स नाइन के पीछे देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स ये लिखा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड इज इंक्रीजिंग यानी ये डीवी बाई डी टी दिया है यानी टेंजेंशियल एक्सलेशन दिया तो मैं यहाँ पे भी नेट एक्सलेशन पूछा स्टूडेंट्स नाइन्थ अगर सॉल्व करोगे तो नाइन्थ का ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स ओके एंड एटीन का आंसर इज डी Okay, students. Can you give me the answer for the sixteenth one and the fourteenth one, students? Give me the answer for the sixteenth and the fourteenth one. Is it erase? Can I do, students? Can I erase this? Yes, sir. Okay. Please solve sixteenth and the fourteenth one, everybody. किसका दिया तुमने फाइव मीटर पर सेकंड किसका दिया है आई सेट फॉर सिक्सटीन एंड विच क्वेश्चन स्टूडेंट्स फोर्टीन ना हाँ स्टूडेंट्स यस सर यस कैन वी टेल मी सिक्सटीन अ स्मॉल मास ऑफ जीरो पॉइंट टू किलोग्राम इस गोल्ड राउंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो पॉइंट फाइव मीटर एट अ कांस्ट बोलो सर आई एम टेक्स्टिंग इट स्टूडेंट्स अब भी हम लोग ने क्वेश्चन किया है ट्वेंटी वाला स्टूडेंट्स ट्वेंटी वालों को रीड करो क्या क्या स्टोन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मूव हो रहा था हाँ सर टेंशन वॉज एक्चुअली योर फोर सेंटीपिटल हाँ सर एब्सोलिटली करेक्ट तो अ स्मॉल मास ऑफ जीरो पॉइंट टू वर्ल्ड राउंड हॉर्जोंटल सर्कल एट दिन स्विंग लेंथ दिया है यानी रेडियस तुम्हारा लेंथ हो गया जो जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्या पूछा उन्होंने इट मूव इज अंस्टेंट एंगल स्पीड ऑफ फोर फाइन द टेंशन सो टेंशन इज इक्वल वॉट एम आर ओमेगा स्क्वायर दो ही तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना टी एन एन जी 
एम जी तो कॉन्स्टेंट होगा तुम्हें टेंशन पूछ है देखो ना आ गया तुम्हारा फॉर्मुला टेंशन इज एक्चुअली फोर सेंटीमीटर क्या मार्क्स दिया है दिस आर स्पीकिंग अबाउट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग द आंसर मार्क्स कितना दिया स्टूडेंट्स 0.2 रेडियस का मतलब लेंथ 0.5 ओमेगा कितना दिया स्टूडेंट्स 4 रेडियंस पर सेकंड यानी 4 स्क्वायर व्हाट्स द आंसर स्टूडेंट्स 1.6 न्यूटन इज इट क्लियर स्टूडेंट्स इज इट क्लियर यस सर Fine. Dhruv has given the answer for the uh, next one, so fourteenth one. Fourteenth one, Dhruv has already given the answer, students. That's correct. Can anybody give me? Can anybody else give me the answer for the fourteenth one, students? Yes, come on, achievers batch. Foundation builder, come on fast. Rakshas is also correct. Gauri answer. Kashish is also correct. Others. Since fourteen question, what has been given? A car is moving on a circular level road. Three hundred meters is the radius. If the coefficient of friction is zero point three and the acceleration of gravity is ten meter per second square, so this is what is it? So it's what's the formula for maximum velocity of a car on a circular road? Students considering the friction part of it. So what is the formula? Mu and g. Right? Ah, get your formula. If you don't remember, then students problem will not be solved. Okay. Which question is this? Students, students, fourteen. Students, these are all easy questions. Hai. What exactly you mean? Coefficient of friction given to you. How much is coefficient of friction given to you? Zero point three. What is the radius of the circle of Earth? How much is it? Three hundred meters. And G? How much is it? Ten. Is it? Yes. Students, what will be the answer? Students, thirty meters per second. Yes. This is nine kilometers per hour. So what will be the answer? Thirty into eighteen point five six or thirty. Come on, Om. Twelfth and eleventh. First solve the twelfth one, and then go for the eleventh one. Anybody? A mass of two kilogram is held in a horizontal circle by means of a string at its initial speed of five revolutions per minute. Students, if I have given five revolutions per minute, then what have I given? I have given the frequency five revolutions per minute, and one minute is sixty seconds. So students, this is the RPS I have given. That means five by sixty hertz. This is the frequency I have given. I have not given omega. I have given F. Friends, a mass of two kilograms is held in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of five revolutions per minute. Initial speed, यानी omega not क्या हो जाएगा? Two pi f. Friends, कुछ समझ में आ रहा है? ये frequency है number of revolutions per minute. तो omega not क्या होगा? Initial two pi into five by sixty. तो क्या ना इसे pi by six radian per second. क्या ये clear हुआ सबको? Angular velocity. 
हाँ स्टूडेंट्स एक पार्टिकल है जो टू किलोग्राम जिसका मास है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स और उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड ने हमने निकाली है लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला क्या है टू पाइव यस राक्षस एब्सोल्युटली करेक्ट ये तुम्हें मिला है कीपिंग द रेडियस कॉन्स्टेंट स्टूडेंट तुमने बोला रेडियस कॉन्स्टेंट द टेंशन द स्ट्रिंग इज डबल स्टूडेंट्स पहले केस में टेंशन टी है तो फॉर्मूला क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अगर सेकंड केस में टेंशन डबल हो जाएगा तो व्हाट इज द न्यू स्पीड ओमेगा पूछा है स्टूडेंट्स अगर मैंने टेंशन डबल कर दिया तो कहने से मास तो वही है रेडियस वही है मुझे ओमेगा चाहिए समझ में आ रहे स्टूडेंट्स यानी ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हुआ ये इक्वेशन नंबर टू हुआ अरे सब दोनों का रेशियो लो ना स्टूडेंट समझ में आ रहा है टेंशन इट सेल्फ इज योर फोर्थ सेंटीमीटर तो पहले केस में टेंशन टी है एम आर ओमेगा स्क्वायर है यानी इनिशियल लेकिन अगर तुमने टेंशन डबल कर दिया तो आई वॉन्ट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी और ये तुम्हारा ओरिजिनल है इनिशियल है तो ओमेगा नॉट टी होगा ये तो देखो अभी सॉल्व करो सर टू टी अपॉन टी एम आर ओमेगा डैश द होल स्क्वायर एम आर ओमेगा नॉट द होल स्क्वायर T gets cancel, M gets cancel, R gets cancel. Kinetic omega naught over here. Omega naught को यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं. तो ये होगा तो two into कैसे से pi square by thirty six हो जाएगा. है ना six square thirty six. तुम्हें क्या चाहिए? Unit देखो students options किस में दिया है? Students options क्या radian per second में दिया है या revolutions per second में दिया? Revolutions per minute में. Revolutions per minute में दिया. तो तुम क्या करो मालूम है स्टूडेंट्स तुम ओमेगा डैश पहले निकालो तो ये रूट में आ जाएगा क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आई आई यू क्लियर हाँ स्टूडेंट्स तो नाउ अगर मैं इसको स्क्वायर में ही रखूंगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा फिर ये होगा फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर देखो पाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल टू टू सा विल गेट कैंसिल कैन आई गेट माय फ्रीक्वेंसी इन दैट केस यस ये पर सेकंड पर सेकंड में मुझे मिनट में चाहिए सो वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकंड्स तो मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी कर दो यू विल गेट योर आंसर द आंसर विल बी सेवेन रेवोल्यूशंस पर मिनट फ्रीक्वेंस आई गेटिंग इट फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ सबको Yes, yes, सिर्फ तुम्हारे दो फॉर्मुलाज लेना है जिसका रेशियो लेना है अगर तुम इसको टू पाई एफ में भी नहीं करो सिर्फ एफ में लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन ये तुम्हारे एफ है एफ स्क्वायर होगा तुम्हें दूसरा एफ चाहिए बस वट इज आंसर फॉर द इलेवेंथ वन स्टूडेंट्स एनी बडी फॉर द इलेवेंथ वन लास्ट क्वेश्चन Ashish has given the answer for the eleventh one. Anybody else? A coin is placed on a rotating table, just tipping. Uh, if it is placed on a distance four r from the center, on doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when at a distance from the center equal to. होगा और ये सेकेंड केस में मास तो वही है ना ऑब्जेक्ट तो वही है अभी ध्यान से रीड करो A coin is placed on a rotating table. Just left if the if, if it's placed at a distance of how much? Four r. Yani, यहाँ पे radius four r है. Agreed? ये radius तुम्हारा four r है. From the center on doubling its angular speed. I get it? यानी ये तुम्हारा angle omega one ही है, students. Now यहाँ पे double कर दिया, students speed. Twice omega two is double of omega one. ये double कर दिया. On doubling the angular speed of the table, the coin will just slip. यानी तुम्हें क्या करना है? 
R2 or omega 2 की जगह पे क्या ना put two omega one the whole square yes तो भी देखो four R omega one square is equal to R2 into four omega one square देखो four gets cancelled omega one square gets cancelled can I see the radius remains the same yes what's the answer for this C क्या ये clear हुआ students Yes, sir. Are all the questions clear, students? Foundation batch as well as for achievers. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. Yes, sir. Students, see to that. Uh, that's the end of the topic. But in this case, students do work out with the formulas thoroughly. Formulas, if you click on them, questions are very okay, students. So go on practicing on it. Okay, sure. Let's wind up the sessions. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye sir. sir. Thank you, sir. Bye, Bye sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.